ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ഗൗസിയൻ പ്രൂം മോഡൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷന് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സെഷൻസിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഗൗസിയൻ പ്രൂം മോഡൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണ് ദൻ മോഡൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എസ്പെഷ്യലി അസംഷൻസ് ഓഫ് ഗൗസിയൻ പ്യൂ മോഡൽ എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഏരിയാസാണ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ ഡിഫ്യൂഷൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ഉള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഗൗസിയൻ പ്യൂ മോഡൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇതെന്നും അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്താണ് ഗൗസിയൻ പ്രൂം മോഡൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ടിപ്പിക്കലി അപ്ലൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എമിറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് കോൾ ബേണിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ പൊല്യൂഷൻ ഗൗസിയൻ പ്രൂം മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എമിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലൂമിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂമിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്താണ് അതിന് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന എസ്പെഷ്യലി പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ ബേണിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന പ്ലൂം ബിഹേവിയറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൗസിയൻ പ്യൂം മോഡൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്തരം സോഴ്സുകളെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എമിറ്റേഴ്സിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഫ്രം ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇൻ അർബൻ ഏരിയ അർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്ലൂമിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എമിഷൻസിൻ്റെ മോഡലിംഗ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഗൗസിയൻ പ്ലൂം മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ അത്തരം സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ് സോഴ്സുകൾക്കും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം റിഡക്ഷൻ ഓർ സൊല്യൂഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഐഡിയലൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസ് അതായത് ഈ ഗൗസിയൻ പ്രൂം മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം റിഡക്ഷൻ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് വഴി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് വഴി നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് മെയിൻലി നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷൻസിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസിൽ എങ്ങനെ ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെമോ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി മോഡലിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠ
സോ ഈ ഒരു എയർ ക്വാളിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊഡിക്ട് പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ് അറൗണ്ട് ദ സോഴ്സ് നമ്മുടെ സോഴ്സിന് എറൗണ്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻസിലുള്ള പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൗസിയൻ പ്യൂ മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ സോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് എയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സോഴ്സസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സോഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് സോഴ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്നും കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡിക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗപ്രദമാകും സോ അത്തരത്തിൽ മെയിൻലി നാല് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ സോഴ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലുള്ള പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സോഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസിലുള്ള സോഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പൊലൂട്ടൻ കോൺട്രസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിൽ നാല് മേജർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൗസിയൻ പ്ലൂ മോഡലിന് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു മോഡലിങ് ഏത് തരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ല ഗൗസിയൻ പ്ലൂം മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് സോ ആൻ എയർ ക്വാളിറ്റി മോഡൽ ഈസ് ദി മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എമിഷൻ ആൻഡ് എയർ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എമിറ്റഡ് ഇൻ ടു എയർ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗൗസിയൻ പ്ലൂ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എമിഷനും അതുപോലെ തന്നെ എയർ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എയർ ക്വാളിറ്റി മോഡലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മുടെ എയർ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതെന്ത ഏത് തരത്തിലാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് എയറിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഡാറ്റേനോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നമ്മളിവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മോഡ് ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദെൻ എമിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയോളജി മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും എമിഷൻ ഫാ കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്
ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പ്യൂം ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലൂം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ പൊലൂട്ടൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സിമട്രിക്കായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ്ലി ഈ ഒരു ഗൗസിയൻ പ്ലൂം മോഡൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ പ്ലൂം സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് വാരി വിത്ത് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ പ്ലൂം സ്പ്രെഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂം ഷെയ്പ്പും ആ പ്ലൂം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡും പ്ലൂമിൻ്റെ ഷെയ്പ്പും മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാരി ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് അഷം അസംഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഹാവ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് അസംഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൺ എമിഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എമിഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൗസിയൻ പ്ലൂ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർത്ത് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എമിഷൻ റേറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ വിൻഡ് സ്പീഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്ലാസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കുറച്ച് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിൻഡ് സ്പീഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്ലാസ് ഇവ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത് അസംഷൻ ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ പൊലൂട്ടൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈമറിലി ഡ്യൂ ടു ബൾക്ക് എയർ മോഷൻ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു അസംഷൻ ആണ് പൊലൂട്ടൻ്റ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊലൂട്ടൻ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂമിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറിലി എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ബൾക്ക് എയർ മോഷൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ്ത് അസംഷൻ അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയർ മോഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊലൂട്ടൻ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ്ത് അസംഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ കെമി പൊലൂട്ടൻ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ പൊലൂട്ടൻ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മളവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവൻത്ത് വൺ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നോ പൊലൂട്ടൻ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആർ ഒക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൻഡ് സ്പീഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൻഡ് സ്പീഡ് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും കുറ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റഡ് ടു പ്രഡിക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡൗൺ വേർഡ് വിൻഡ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിലും കൂടുതലാണ് ഡൗൺ വിൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് അവിടെ ഫൈനലി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഡൗൺ വിൻഡ് ഡൗൺ വിൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററിലും കൂടുതലാണ് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് അസംഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയും അസംഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മോളിക്കുലർ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് പ്യൂം സ്പ്രെഡ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ പ്യൂം കോൺസെൻട്രേഷൻ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തേർഡ് വൺ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്ലൂം സ്പ്രെഡും പ്ലൂം ഷെയ്പ്പും വാരി ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൾ മോഡലിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സോഴ്സ് പൊലൂട്ടൻ എമിഷൻ റേറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ
എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡൽ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ബേസിസിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ പാരാമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോഡലിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേജർ പാരാമീറ്റർ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി പ്ലൂം റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാക്ക് ഡയമീറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേക്കിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂം റൈസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും സോ അവയെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ടെറൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെറൈൻ്റെ സർഫസ് റഫ്നസ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടോപ്പോഗ്രഫി ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലൂം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ടെറൈൻ സർഫസ് റഫ്നസ് ലോക്കൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവസാനത്തെ പാരാമീറ്റർ മോഡൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് വിൻഡ് സ്പീഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വിൻഡ് സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് മിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇവയുടെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ മോഡൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ മോഡൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മോഡൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ടറൈനും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എമിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി പ്ലൂം റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടറൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റഫ്നസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ടോപ്പോഗ്രഫി എന്താണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി മിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് സോ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഗൗസിയൻ പ്ലൂ മോഡൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദെൻ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഒരു ബേസിക് സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗസിയൻ പ്ലൂ മോഡലിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മോഡൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്